నేను మీకు ప్రీవియస్ వీడియోలో లైనెక్స్ గురించి లైనెక్స్లో ఉన్న బేసిక్ కమెంట్స్ ఏవైతే కమెంట్స్ ఉన్నాయో అన్నీ అయితే చెప్పేస్తాను ఆల్మోస్ట్ థర్టీ కమెంట్స్ నేను చెప్తాను కదా సో అన్నీ కంప్లీట్ చేస్తాను అనమాట ఈ వీడియోలో మనం దేని గురించి మాట్లాడదాం యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం ఓకే సో యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ గురించి మీకు ఎలా నేను చెప్తూ ఉంటాను అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇక్కడ ఏదైతే ఆర్హెచ్ కియల్ వర్చువల్ బాక్స్లో ఉంటుందో అదైతే ఓపెన్ చేసి అయితే పెట్టుకుంటాను సో దట్ మనకి టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో సింపుల్గా నేను ఇక్కడ స్టార్ట్ కొంటాను అది ఓపెన్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ మనం టాపిక్స్ అయితే డిస్కస్ చేద్దాం మనకి యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం బేసిక్గా మనకి త్రీ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటారు అనమాట ఫస్ట్ ఇస్ సూపర్ యూజర్ అంటాం సెకండ్ వన్ ఇస్ స్టాండర్డ్ యూజర్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ సర్వీస్ యూజర్ అనమాట సూపర్ యూజర్ ఏంటన్నా అన్నట్టయితే సూపర్ యూజర్ నుకి మనకి రూట్ వస్తుంది లైక్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనొచ్చు దాన్ని ఏమనొచ్చు సూపర్ యూజర్ లో మనకి ఏం వస్తుంది అడ్మినిస్ట్రేటర్ లైక్ రూట్ ఏవైతే మనకి అన్ని ప్రివిలేజ్ కలిగి ఉంటాయో లైక్ మనం ఏ మాడిఫై చేయాలన్నా ఏ దేన్ని ఏం చేయాలన్నా అన్ని ప్రివిలేజ్ దేనికైతే కలిగి ఉంటాయో అది మనకి రూట్ యూజర్ అనమాట సో దాన్ని మనం సూపర్ యూజర్ అని కూడా అనొచ్చు ఓకే సెకండ్ టైం మనకు వచ్చేది స్టాండర్డ్ యూజర్ స్టాండర్డ్ యూజర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనం ఏదైతే యూజర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం వైల్ ఇన్స్టాలింగ్ ఆర్హెచ్ఎల్ మనం యొక్క యూజర్ క్రియేట్ చేస్తుంటాం రైట్ సో అది మనకి స్టాండర్డ్ యూజర్లోకి వస్తుంది అట్ దిస్ ఏంటే మనం ఏ యూజర్స్ క్రియేట్ చేస్తుంటాము లైక్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్రియేట్ చేసినా కానీ అవన్నీ కూడా మనకి స్టాండర్డ్ యూజర్స్లోకి వస్తాయి అనమాట థర్డ్ వన్ ఈజ్ మనకి సర్వీస్ యూజర్ లైక్ మనం జీమెయిల్ యాక్సెస్ కానీ లేదంటే మెయిల్ యాక్సెస్ కానీ ఇవన్నిటికీ కూడా మనకి సర్వీస్ యూజర్ యాక్సెస్ అనే ఉంటుంది ఓకే మనం సర్వీస్ యూజర్ గురించి మాట్లాడద్దు ఈ కంప్లీట్ త్రూ అవుట్ ద సిరీస్ ఓన్లీ మనం టూ యూజర్స్ని కవర్ చేస్తాం వన్ ఇన్ రూట్ యూజర్ దాన్ని మనకి సూపర్ యూజర్ అంటాం సెకండ్ వన్ ఇస్ స్టాండర్డ్ యూజర్ అంటే మనం ఏదైతే యూజర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా అనమాట సో ఐ హోప్ మీకు యూజర్స్ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అయింది అనుకుంటాం అండ్ దిస్ ఏంటంటే మనకి టూ టైప్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి అనమాట టూ టైప్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఏంటని అంటే పబ్లిక్ గ్రూప్ అండ్ ప్రైవేట్ గ్రూప్ ఓకే సో ప్రైవేట్ గ్రూప్ అంటే మనం ప్రైమరీ గ్రూప్ అంటాం ప్రైవేట్ గ్రూప్ని మనం ప ప్రైమరీ గ్రూప్ అంటాం అండ్ ఏదైతే పబ్లిక్ గ్రూప్ ఉందో దాన్ని మనం సెకండరీ గ్రూప్ అంటాం అనమాట ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే నేను రైట్ కేట్ ఇచ్చి నేను టర్మ్ అనేది ఫస్ట్ ఓపెన్ చేస్తాను అండ్ తర్వాత ఏ విధంగా మనం యూజర్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం యూజర్స్ని క్రియేట్ చేసే ముందు మనం రూట్ యూజర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోలేదు ఎందుకంటే మనం యూజర్స్ అనేది మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోలేం సో అది కూడా మీకు చేసి చూపిస్తాను సో బేసిక్గా మనకి ఎప్పుడైతే మనం సిస్టమ్ ఆర్హెచ్ఎల్లో మనం ఏ ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తామో అక్కడ మనం బై డిఫాల్ట్గా మనం ఏదైతే యూజర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం అదైతే మనకి అక్కడ వచ్చేస్తుంది అనమాట కానీ మనకి రూట్ యూజర్ కావాలి దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ వన్ సో రూట్ యూజర్స్ ఏ విధంగా స్విచ్ అవుతాం అది ఇప్పుడు నేను చెప్తాను ఫస్ట్ ఓకే నేను ఆల్రెడీ రూట్ యూజర్ స్విచ్ అయిపోయాను బట్ మీకు కమాండ్ అయితే ఇస్తాను సో దట్ మీరు కమాండ్ అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నాను అనమాట సేమ్ ఏవైతే కమాండ్స్ ఇస్తానో అదే కమాండ్ మీరు అక్కడ రాసినట్టయితే సింపుల్గా ఏమవుతుంది రూట్ యూజర్స్కి మీకు అయితే వచ్చేస్తారు అండ్ రూట్ యూజర్స్ నుంచి మనం యూజర్స్ని క్రియేట్ చేయచ్చు నార్మల్ యూజర్ నుంచి యూజర్స్ని క్రియేట్ చేయడం సపోజ్ నేను ఇక్కడ యూజర్ యాడ్ అని ఇస్తాను చూడండి యూజర్ యాడ్ సో ఐ వాంట్ టు యాడ్ సో ఇక్కడ ఒకసారి ఉండండి యూజర్ యూజర్ యాడ్ సో ఐ వాంట్ టు యాడ్ నేమ్ పెను మత్స యాజ్ ఎ యూజర్ అండ్ సో ఇట్ నేమ్ ఇచ్చాను యూజర్ యాడ్ పర్మిషన్ డినైడ్ వస్తుంది బికాస్ ఒక స్టాండర్డ్ యూజర్ నుంచి మనం యూజర్ యాడ్ చేయడం అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ యూజర్ యాడ్ కెనాట్ లా ఈటిసి పాస్ డబ్ల్యూ డి ట్రై అగైన్ లేటర్ బికాస్ మనం ఒక నార్మల్ యూజర్ నుంచి యాడ్ చేయాలి సో మనం ఒక రూట్ యూజర్స్ స్విచ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో రూట్ యూజర్స్ ఏ విధంగా స్విచ్ అవుతాం అది ఫస్ట్ చెప్తాను సింపుల్గా మీరు ఏం చే టైప్ చేస్తారంటే ఎస్యూడిఓ సూడో అట్ ది సేమ్ టైం పాస్ డబ్ల్యూటి ఇచ్చిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ రూట్ అని ఇస్తాను ఓకే సో నేను ఆల్రెడీ ఈ కమాండ్ ఇచ్చేసాను సో అందుకు నేను ఇప్పుడైతే అలా చేయను అనమాట సో ఎంటర్ ఇవ్వగానే మీకు ఏమడుతుందంటే ఒక పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకోమంటుంది న్యూ పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకోమంటుంది అట్ ది సేమ్ టైం ఆ పాస్వర్డ్ని రీ ఎంటర్ చేయమంటుంది అనమాట ఓకే సో అది మీరు రీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు రూట్ యూజర్ స్విచ్ అవ్వాలి రూట్ యూజర్ క్రియేట్ చేస్తారు మీరు ఇప్పుడు మీరు ఏమవ్వాలి ఆ యూజర్స్కి స్విచ్ అవ్వాలి సో దానికోసం ఎస్యూ ఏ యూజర్స్కి అయితే స్విచ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను ఆ యూజర్ సో నేను ఇప్పుడు రూట్ యూజర్ స్విచ్ అవ్వాలనుకుంటాను ఎంటర్ ఇక్కడ నన్ను ఏమడుతుంది పాస్వర్డ్ అవుతుంది సో నేను పాస్వర్డ్ టైప్
ఒకసారి ఉన్నాయి క్లియర్ చేద్దాం ఎంటర్ సారీ ఇక్కడ ఎంటర్ ఒకసారి ఉన్నాను టర్మినల్ క్లోజ్ చేస్తాను నేను పాస్వర్డ్ ఏ విచ్చ నాకు గుర్తు రాలేదు సారీ కొంచెం వీడియో లెంత్ అవ్వచ్చు బట్ నోట్ ఎ ప్రాబ్లం నేను కావాలంటే కట్ చేస్తాను సో కట్ చేయండి అండి సో ఫస్ట్ ఎస్యూ నేను దేనికి యాక్సెస్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను రూట్ సో దా కాబట్టి రూట్ ఇచ్చాను సో రూట్ యొక్క పాస్వర్డ్ అవుతుంది ఏవయ్యం హ్యాష్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఎంటర్ సో నేను రూట్ యూజర్కి వచ్చేసాను సో సింపుల్గా సిడి అండ్ నేను ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ మీద చదువుతున్నాను ఓకే సో డెస్క్టాప్ మీద వచ్చేసాను ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఒక యూజర్ని ఇప్పుడు క్రియేట్ చేయాలి సమ్ సింపుల్గా యూజర్ యాడ్ నేను ఏమేస్తా అంటే ఆయుష్ వన్ ఇస్ అ న్యూ యూజర్ ఎంటర్ సో యూజర్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది సో యూజర్కి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి పాస్వర్డ్ అనేది నేను సెట్ చేసుకోవాలి సింపుల్గా పాస్ డబ్ల్యూడి అనేది కమాండ్ అనమాట అండ్ ఏ యూజర్కి మీరు సెట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్న పాస్వర్డ్ ఎంటర్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే మనకు పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ వచ్చింది అనమాట సింపుల్గా నేను ఏం సెట్ చేస్తాను ఏవయు హ్యాష్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ దీనికి పాస్వర్డ్ ఇస్తారు ఎంటర్ సో ఇక్కడ బ్యాడ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది అయినా ప్రాబ్లం లేదు ఏవయు హ్యాష్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇస్ పాస్వర్డ్ సో మనకి ఏమైంది పాస్వర్డ్ ఆల్ ఆథర్ ఆత్ ఆల్ ఆథెంటికేషన్ టోకెన్స్ అప్డేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్ ఓకే అంటే మనకి ఏదైతే ఆయిస్ట్ వన్ యూజర్ ఉందో అదైతే మనకి క్రియేట్ అయిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు సింపుల్గా మనం ఇప్పుడు ఎస్యూ ఇచ్చి ఏవయు ఎస్హెచ్ వన్ అంటే నేను ఏం యూజర్ స్విచ్ అవ్వాలనుకుంటా ఎక్కడ స్విచ్ అయ్యాను ఆయుష్ వన్ యూజర్ స్విచ్ అయిపోయాను అలా కాదు ఆయుష్ అనేది ఒక యూజర్ ఉంది అక్కడ నేను స్విచ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను సో సింపుల్గా పాస్వర్డ్ అడిగింది సో పాస్వర్డ్ ఇచ్చేస్తాను ఆయుష్ అని యూజర్ కూడా స్విచ్ అయిపోయాను సో ఈ విధంగా మీరు ఏమవచ్చు మల్టిపుల్ యూజర్స్ క్రియేట్ చేసుకొని మల్టిపుల్ టాస్క్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఏ విధంగా యూజర్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను అర్థమైంది అనుకుంటా ఇప్పుడు మనం ఈ విధంగా గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఓకే సింపుల్గా మీరు ఏమైనా చేస్తారు గ్రూప్ ఓకే గ్రూప్ యాడ్ అండ్ గ్రూప్ నేమ్ ఏ గ్రూప్ అయితే మీరు క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు సపోజ్ వర్క్ అనే గ్రూప్ నేను క్రియేట్ చేయాలనుకుంటా ఎంటర్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది పర్మిషన్ డినైడ్ ఎందుకు బేసిక్గా నేను ఏదైతే స్టాండర్డ్ యూజర్ నుంచి నేను గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేయలేను సో ఐ వాంట్ టు స్విచ్ టు రూట్ యూజర్ సో రూట్ ఎంటర్ ఇచ్చారు సో రూట్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది సో రూట్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చేస్తాం సో మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఆ పాస్వర్డ్ అడుగుతూ ఉంటుంది బికాస్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాం కాబట్టి సో సింపుల్గా ఇప్పుడు ఏమేస్తాం అండ్ ఇప్పుడు గ్రూప్ యాడ్ చేద్దాం సో సింపుల్గా గ్రూప్ యాడ్ ఇచ్చాం అండ్ ఏ గ్రూప్ యాడ్ చేయాలంటే వర్క్ అనే గ్రూప్ నేను యాడ్ చేయాలనుకుంటా ఎంటర్ సో వర్క్ అనే గ్రూప్ నాకు యాడ్ అయిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు ఏదైతే యూజర్ ఆయుష్ వన్ యూజర్ క్రియేట్ చేశాను దాన్ని నేను ఏం చేయాలంటే గ్రూప్ అంటే ఏదైతే గ్రూప్ క్రియేట్ చేశాను వర్క్ సో వర్క్కి మనం ఆయుష్ వన్ని యాడ్ చేయాలనుకుంటాం ఏ విధంగా యాడ్ చేస్తామన్నా అన్నట్టయితే సింపుల్గా మీరు ఏం చేస్తానంటే యూజర్ ఎంఓడి ఇస్తారు హైఫన్ జి క్యాపిటల్ జి ఈజ్ ఫర్ సెకండరీ అనమాట గుర్తుపెట్టుకుని క్యాపిటల్ జి ఈజ్ ఫర్ పబ్లిక్ ఓకే గ్రూప్స్ అండ్ టూ టైప్స్ షేప్ అండ్ వన్ ఈస్ ప్రైవేట్ అండ్ వన్ ఈస్ పబ్లిక్ రైట్ సో ప్రైవేట్ మనం ప్రై మనం ప్రైవేట్ని మనం ప్రైమరీ అంటాం అండ్ సెకండరీని ఏదైతే ఉందో మనం ఏమంటాం దాన్ని పబ్లిక్ అంటాం సో క్యాపిటల్ జి ఈజ్ ఫర్ సెకండరీ అదే మీరు ఇక్కడ స్మాల్ జి ఇచ్చారనుకోండి అది మనకి ప్రైమరీ కింద వెళ్తుంది అనమాట ఓకే క్యాపిటల్ జి అండ్ మీరు ఏ అంటే మీరు ఏ గ్రూప్లో యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాం వర్క్ అనే గ్రూప్లో ఏ యూజర్ని యాడ్ చేయాలనుకుంటాం ఆయుష్ వన్ అనే యూజర్ని యాడ్ చేయాలనుకుంటా అంటే సో సింపుల్గా యూజర్ని మనం ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తాం అనమాట సో ఇదనమాట మనకి యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ గురించి కాన్సెప్ట్ సో ఐ హోప్ మీకు కంప్లీట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఫస్ట్ మీరు రూట్ యూజర్ మనం ఆల్రెడీ మనకి డిఫాల్ట్గా అయితే రాదు సో రూట్ యూజర్ని మీరు చేసుకోవడానికి ఇచ్చిన కమాండ్ ఎస్యూడి పో ఓకే అట్ ది సేమ్ టైమ్ పాస్ డబ్ల్యూడి అండ్ హైపన్ రూట్ అని ఇచ్చి ఎంటర్ ఇచ్చినట్టు అయితే మీకు ఒక న్యూ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకోమంటుంది సో ఇది ఫస్ట్ ఇవ్వండి తర్వాత తర్వాత న్యూ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఎస్యూ సో స్విచ్ యూజర్ ఫర్ ఎస్ ఫర్ స్విచ్ యూ ఫర్ యూ ఫర్ యూజర్స్ స్విచ్ యూజర్ ఓకే యూజర్ స్విచ్ చేసిన తర్వాత మీరు గ్రూప్ క్రియేట్ చేయండి ఫస్ట్ మనం యూజర్ క్రియేట్ చేయండి ఆ తర్వాత గ్రూప్ క్రియేట్ చేయండి ఆ తర్వాత యూజర్ అండ్ గ్రూప్స్ని మర్చ్ చేయండి ఓకే సో ఇదనమాట ఈ వీడియో బాగుంద నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకో కాన్సెప్ట్ గురించి మనం మాట్లాడదాం సో ఐ హోప్ మీకు కంప్లీట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో బాయ్